وضو کے بعد دعا پڑھنا دو رکعت نماز ادا کرنا یہ بھی وہ عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ترپن کو سنیے سیدنا اقبا بن عامر کے کچھ اونٹ تھے اور کچھ لوگ اپنے اونٹ جمع کر کے ڈیوٹی لگا دیتے تھے آج تم چرا لو آج تم چرا لو آج تم لے کے جاؤ اونٹوں کو تو کہا جس دن میری باری تھی تو میں سر شام جلدی جلدی اونٹوں کو ہانک دیا بند کر دیا اور میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا جب میں آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ما من مسلم يتوضع فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه و وجہ ہی اللہ وجبت له الجنہ مومن آدمی وضو کرے اور بہترین وضو کرے اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو دو رکھتے ادا کرنے کے لیے سنیے وضو کرے اور بہترین وضو کرے تیزی سے ایسا وضو نہیں کونی بھی خوشک ہے داڑی بھی خوشک ہے تھوڑی بھی خوشک ہے ایڑیے بھی خوشک ہے جلدی جلدی بھاگ بھاگیا پانی گرم ہے تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا یا سردی ہے اور وہ ہاتھ لگانے کے لیے دل نہیں کر رہا اس کا اور وہ عجیب سا وضو کر کے مگرو لان والا کام کردہ ہے نہیں تسلی سے پیار سے محبت سے عبادت جانتے ہیں اس عمل کو بہترین وضو کرے پھر دو رکت نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو مقبل علیہ ما بقلب ہی اپنے دل کے ساتھ ان دو رکتوں کی طرح متوجہ ہو جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی پہ غور کر رہا ہے اللہ کے ساتھ گویا اس کا مکالمہ ہو رہا ہے توجہ ساری نماز پہ ہے نماز سے باہر نہیں کہ ابھی نماز ختم ہوگی تو میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے وہاں بھی جانا ہے میں نے وہاں بھی جانا ہے اور نماز کے اندر موبائل سے بھی کھیل رہا ہے رومال سے بھی کھیل رہا ہے خارش بھی کر رہا ہے اور توجہ بالکل اس کی جیسے نماز کے اندر ہے نہیں ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے نہیں نماز ایسی کہ وہ اپنے دل سے اس نماز کی طرف جھکا ہوا ہے اور اس کا دل اس کا جسم اس کا چہرہ اس کی سوچ اس کا دل و دماغ مکمل نماز میں ہے ایک دفعہ وضو کیا صرف دو رکت نماز ادا پڑی دل کی حضوری کے ساتھ خوشو کے ساتھ نتیجہ کیا نکلا اللہ وجبت له الجنہ اللہ اس پر اس کے اس عمل سے جنت کو واجب کرا دیتا سیدنا اقبا رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کتنا زبردست عمل ہے کتنا زبردست عمل ہے تو اچانک مجھے کسی نے کہا اللہتی قبلہ اجود جو اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس سے بھی پیارا عمل ہے وہ اس سے بھی زیادہ عظیم عمل ہے جو اس سے پہلے بتا دیا جب میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ رضا تھے وہ فرمانے لگے میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا تم بعد میں آئے تھے میں پہلے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضعو فیبلغ الوضوع ثم یقولو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و ان محمدا عبدہ و رسولو تم میں سے کوئی بندہ کوئی اہل ایمان کوئی مومن جب وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر بالکل محبت اور پیار کے ساتھ بہترین وضو اپنے آزا کو دھوتے میں مبالغہ کرتا ہے سیدنا بحرارہ سے روایت آتی ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اہل ایمان کو جنت میں وہاں تک مومن کو زیبر پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا تھا مبالغہ کرتا ہے دھونے میں بہترین وضو کرتا ہے اچھا وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر کہتا کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں الہ پر حق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اللہ فتحت لہو ابواب الجنت سمانیا یدخل من ایہا شاہ اللہ اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے جی چا ہے جنت میں چلا جائے وضو کیجئے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھئے پھر دو رکت نماز ادا کیجئے اس نماز میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو نماز کی طرف ہو دنیاوی امور سے آپ کٹے ہوئے ہو تو یہ وضو اس کے بعد یہ دعا اور اس کے بعد دو رکتے یہ عمل کرنے کے بعد ایک روایت کہتی ہے جنت کی آٹھوں دروازے کھل گئے دوسری روایت کہتی ہے کہ انسان اس پر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے ایک ایک عمل سے آپ کو جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ توحید کا پیغام ہے وضو کے بعد کی دعا کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ توحید کا پیغام نہیں 
اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کو شاہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی اولاد دینے والا نہیں کوئی شفا دینے والا نہیں کوئی معبود برحق نہیں پورا درس آپ کو توحید کا مل رہا ہے پانچ نمازیں اس کی حفاظت وہ عظیم عمل ہے جو ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے مستند احمد حدیث نمبر اٹھارہ ہزار تین سو پنتالیس سیدنا حنزلہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وردہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من حافظ علی الصلوات الخمس جس نے حفاظت کی ان پانچ نمازوں کی وہ حفاظت کیسی ہو رتوئیہن و سجودیہن و مضوئیہن و مواقیتیہن حفاظت کرے پانچ نمازوں کی سجدوں کی حفاظت رکو کی حفاظت وہ رکو میں اللہ کے لئے جب گیا اب یہاں پر اس کی ساری تسبیحات اللہ کے ساتھ مفتگو ہو توجہ کہیں اور دائیں بائیں نہ ہو سجدے ہو تو اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جتنا سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ قریب نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کو زیادہ مانگنا چاہیے زیادہ سوال کرنا چاہیے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی کی درخواستیں دینی چاہیے یا ٹھونگا مار کے سیدھا اٹھ جانا چاہیے کوئے کی طرح ہمارے سجدے کی کیفیت کیا ہے یہاں پیارے حبیب بیان کیا کر رہے وہ حفاظت کرے رکو کی سجود کی وضو کی اور نماز کے اوقات کی جس وقت میں نماز پڑی ہے کیا یہ نماز کا وقت ہے کیا میں کھانے پینے گپے شپے ہاکرے کرکٹ میچ دیکھنے دنیا کے سارے معاملات موبائل پہ گیم کھیلنے ان سب کو وقت پیدا کرتا ہوں ایک نماز ایسا مانگ رہا کہ چل کوئی نہیں رات کو سونے سے پہلے پانچو ہی کٹھی کر کے پڑھ لیں گے اور وہ یہ سارا کرتے ہوئے اس کے دل میں یقین کیا ہو وَعَلِمَ أَنَّهُنْ حَقٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اس کو یقین ہو اس کو علم ہو وہ جانتا ہو کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا حق ہے میرے اوپر فرض ہے یہ اللہ کا حق ہے داخل الجنہ اگر کوئی بندہ اس طرح یہ پانچ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے سوچی اللہ کے لیے یہ پانچ نمازیں بڑی قیمتی ہیں پیارے حبیب علیہ السلام مثال دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور دن میں پانچ مرتبہ وہ اس نہر میں نہائے اس کے جسم پر میل رہے گی جی نہیں رہے گی فرمایا جو بندہ پانچ وقت اللہ کے سامنے چھکتا ہے پانچ نماز ادا کرتا ہے اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لیتے نہانے سے میل اتر جاتا ہے نمازوں سے گناہ اتر جاتے ہیں وضو سے گناہ اتر جاتے ہیں ہماری نمازوں کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے کیا تعلق ہے اللہ کے لیے سوچئے ہر بندہ ہر مسلمان بھائی اپنے گربان میں چھانکے سب سے پہلے فجر کی نماز خاص طور پر فجر کی نماز میں ہمارا کیا حال ہے ہفتے میں کتنے دن ہم اپنے بستر پہ ہوتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اثر کی نماز کا ہمارا کیا حال ہے یہ دو نمازوں کو میں نے خاص طور پر کیوں ذکر کیا ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے دو تھنڈی نمازیں پڑھی جنت میں گیا اور دو تھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز اور دوسرا اس موقع پر شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے وہ کیسے رات کو لیٹ سو گئے تو فجر پر اٹھنے شیطان نہیں دے گا اور عصر زہر کے بعد ڈیوٹی ختم ہوئی کھانا کھائے سو گئے اب بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کی اور اثر کی نماز پونے چار ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ پونے چار اٹھ کے نماز اگر پڑھ لی تو ہمارا جو درمیان کا گھنٹا ہے تو مارا گیا نا نہ سون جو گے رہاں گے نہ کامتہ جان جو گے رہاں گے تو یوں کرتے ہیں سو جاتے ہیں پانچ بجے اٹھیں گے تو اس وقت ہی نماز پڑھ لیں گے تو کیا انہوں نے وقت کی حفاظت کی جنت میں جانے کا جو عمل پیارے حبیب نے بیان کیا وہ سجدوں کی حفاظت رکو کی حفاظت وضو کی حفاظت ان کے ٹائم کی حفاظت جس وقت پہ اللہ نے فرد کیا ہے اس وقت کی حفاظت اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے میرے مولا کا میرے اوپر تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے رکو اور سجود کی حفاظت سے مراد نماز میں اتمنان نماز میں سکون اگر نماز میں سکون نہ ہو جملہ سننا اگر نماز میں اتمنان نہ ہو اگر نماز میں سکون نہ ہو صحابی بھی نماز پڑے سکون نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی واپس کر کے کہتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے نماز پڑھی آپ کو کہا السلام علیکم آپ نے کہا علیکم السلام ارجے فصلی فإنک لم تصلی واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس نے پھر نماز پڑھی 
پھر آپ کے پاس آ کر کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کہا ارجے فصلی فعن کلم تو صلی واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس نے پھر نماز پڑھی پھر آ کر کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کہا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ارجع فصلی فعن کلم تو صلی دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی کتنی بار نماز پڑھی تھی صحابی نے تین بار اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار کیا کہا تیری نماز واپس جا دوبارہ نماز پڑھ وہ بیٹھ گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھائیے میری غلطی بتائیے جیسی مجھے آتی تھی میں نے پڑھ لی پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی اور یہاں پہ خاص جس, جس چیز کا درس دیا وہ اطمینان اور سکون اگر رکو میں اگر سجدے میں اطمینان نہیں آپ کے دل سے آواز نہیں نکل رہی تو وہ نماز کیسی ہے اللہ ہمیں نمازوں کے اندر سکون عطا فرمائے آج تو دنیا نے نماز کو کھیل بنا لیا ہے یہ اس رمضان کے اندر ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا غالباً کسی ملک کی وہ تراوی کی نماز کا منظر تھا دس منٹ میں تیئیس رکت پڑھائی گئی دس منٹ میں تیئیس رکت اللہ کی قسم وہ نماز کو کھیل بنایا ہوا ہے نماز ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں جب بارش نہیں ہوتی تو کیا حکم ہے شریعت میں جی جب بارش نہیں ہوتی پانی روک دیا جاتا ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے تو پھر کیا حکم ہے شریعت کیا درس دیتی ہے نماز سسکا پڑھی جاتی ہے نماز سسکا پڑھنے سے بارش کا نزول ہو جاتا ہے اور بارش کا نزول میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ ہے یا کائنات پوری کا مسئلہ ہے جی توجہ چاہوں گا بارش کا نزول میرا اور آپ کے گھر کا پرابلم ہے یا پوری کائنات کا پرابلم ہے جانوروں کے ساتھ اس کا تعلق درختوں کے ساتھ اس کا تعلق مردہ زمینوں کے ساتھ اس کا تعلق جراثیم کے قتل کرنے سے یعنی آپ بارش کے فوائد گننا چاہیں تو شاید گھنٹوں گزر جائیں اب سوچئے ایک جملہ بڑی محبت سے ارض کروں جب بارش جو کائنات کا آفاقی مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے میری اور آپ کی ٹینشن گھر کے اندر میری اور آپ کی مصیبت کوئی پریشانی کوئی غم کوئی دکھ ہو تو کیا وہ نماز سے حل نہیں ہوگا جب نماز سے کائنات کے مسائل حل ہو رہے ہیں میرے گھر کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے شرط کیا ہے اس نماز میں میرا دل ہو اس نماز میں اطمینان ہو سکون ہو جو دعائیں نکلے وہ میرے دل کی دنیا سے نکلے جو آواز نکلے وہ روح سے نکلے زبان سے پہلے روح آواز دے رہی ہو جب اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں ابو داؤد حدیث نمبر چار سو تیس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ انی فرضت علی امتی کا خمس سلوات اللہ مالک نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میرا میرے پاس یہ عہد محفوظ ہے کہ جو ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرے گا میں اس کو اپنی جنت عطا فرماؤں جو ان پانچ نمازوں کی حفاظت اور میں نے پانچ نمازوں کی حفاظت بیان کر دی اس سے مراد کیا ہے جو ان پانچ نمازوں کی حفاظت فرمائے گا میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا اور جو ان پانچ نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا آئیے مالی کیا فرماتا ہے وہ ملم یو حافظ علیہ فلا عہد لہو عندی پھر میرا اور اس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے پانچ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کا اللہ کے ہاں عہد و پیمان ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرمائے اور جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت نہ کی اس کا اور خالق کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں اللہ کے لیے سوچئے ہماری زندگی اگر نمازوں کے بغیر گزر رہی ہے تو اللہ کی قسم یہ جانوروں والی زندگی ہے یہ انسانوں والی زندگی نہیں انسان اپنے خالق و مالک کو بھلایا نہیں کرتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے ہمیں زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور جب اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اقول و قولی حالا وسطق فر اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین فسطق فروہ انہو ہو الغفور الرحیم